Se você tem um cão da raça Lhasa Apso, que nasceu para divar, não perde as dicas de beleza canina do nosso vídeo de hoje. Esse é o Decão e Gato Canal, eu sou Márcia Lima, médica veterinária, especializada em alergologia e dermatologia de cães e gatos. E o assunto do vídeo de hoje é a boniteza canina. Como deixar o seu Lhasa Apso ainda mais bonito do que ele já é. A primeira dica de hoje é, é necessário ter saúde. Não existe shampoo no mundo que conserte o estrago que a má saúde faz nos pelos do seu Lhasa. Então eu falo isso em outros vídeos, dá uma zapiada aqui no canal, mas não custa repetir. Se você encontrar sinais de descamação, de caspa na pele do seu cão, do seu Lhasa, ou se você encontrar qualquer tom de cor de rosa na pele dele, leve, vermelhadinho, né? Encontrou isso? Agarra ele, corre no médico veterinário, diz que assistiu o Decangado Canal e que você quer investir nos exames de triagem dermatológica para descobrir qual é o problema que tem na pele, porque o problema tá lá. Pele com caspa, pele vermelha, ainda que o seu cão não tenha falha de pelo, que não tenha coceira, que não tenha desconforto, nem sinais de lesão, ele não tem ainda. Se você esperar, isso aparece mais, mais cedo ou mais tarde. Antes que as lesões apareçam, você que é aqui seguidor do nosso canal já percebe que ele tem um problema, já procura, já trata e já está preparado para estar tá lindo novamente, porque para o pelo ficar bonito, a pele tem que estar tá saudável. Essa foi a primeira dica de hoje. A outra dica é para quem tem pelo longo, sempre, sempre precisa de cuidado com os pelos. Isso significa não use produtos terapêuticos sem orientação. Para com o ranço de usar shampoo de clorexidine, protex, produtos feitos para tratar, shampoo de cetoconazol, que eu mais vejo no consultório. Não use produtos terapêuticos como prevenção, a não ser que o colega veterinário coloque na receita. Produtos terapêuticos não foram feitos pensando na boniteza da pelagem da pele. Eles foram feitos para tirar da crise, para dar saúde não necessariamente beleza, muitos desses produtos terapêuticos que a gente tem no mercado, mesmo o mercado veterinário, danificam a pelagem. Não tem como morder e soprar ao mesmo tempo, a gente cuida da doença ou a gente cuida da pelagem. Então cuidado, não faça medicação por conta própria, não use produtos fora do tempo da receita, a gente prescreve por um mês e a pessoa volta 10 anos depois usando o mesmo shampoo que eu sei, depois fica horroroso, não sabe por quê. Pronto, falei. Então, se você quer a boniteza do pelo, se é um animal saudável, o pelo tá todo legal, não tem caspa nem tá vermelho, então use produtos cosméticos adequados. Para escolher o melhor produto cosmético, você pode, num animal saudável, pedir a orientação do profissional de estética e se você tem um cão de asa alérgico, que é muito comum, ou se ele tem qualquer outro problema de pele, pergunte para o colega veterinário qual produto cosmético ele pode usar. Tem uma série de, de produtos no mercado hoje, graças a Deus, para boniteza canina e o colega veterinário vai saber te dizer para cada situação qual é o produto melhor para deixar ele lindo. Tá curtindo? Se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e não deixa de seguir a gente no Instagram para participar das nossas lives. Gente, que se te falar, todas as dicas de hoje não servem só para o Lhasa, servem para qualquer cão peludo. Maltês, York, Cole, um vira-lata peludo, Shih Tzu, que seja, se tem o pelo longo, vai se beneficiar, por exemplo, do uso do condicionador. Quem tem pelo longo não pode deixar jamais, para o resto da vida, de usar um condicionador. Se deu, depois do banho, condicionador com enxágue. Se não deu banho, pode ser um condicionador sem enxágue. A gente tem produtos no mercado para atender a todas as necessidades dos pelos. Procura um colega, um profissional para te orientar, veterinário ou lá da estética, pet, e proteja, encape cada fio com essas substâncias para a luz bater e ó, ficar dadivoso, hollywoodiano, aquele brilho espetacular de fazer cair o peixe, o queixo. Isso a gente só consegue usando condicionador, não esquece. Quem tem um cão de pelo preto, 
também precisa investir em produtos cosméticos feitos para pelagem preta, seja para repor o pigmento, para não ficar igual surfista depois do verão, que a gente olha aquele cabelo todo queimado, desbotado e não sabe mais nem qual é a cor original. Tem um monte de cão preto que chega no consultório assim, desbotado, um dia já foi preto, agora tá meio castanho, meio vermelho, assim, né? Para isso não acontecer, produtos que repõem o pigmento a cada banho, a cada uso, vai ali deixando ele mais pretinho. Ou ainda, uh, o animal que tem a pelagem preta e não está tão danificado, não desbotou ainda, a gente pode usar produtos para pelagem preta que protejam, que blindem, por exemplo, da ação do dano do sol. Então, fica a dica aí. Da mesma forma, quem tem um cão de pelo longo, de pelagem branca, precisa investir em produtos cosméticos feitos para pelagem branca, pelo mesmo motivo que a nossa avó investe em produtos que fazem o quê? Desamarelar, desara... Ai, não sei falar, desamarelar as madeixas, difícil falar isso. A nossa avó de cabelo branco não usa produto para tirar o amareladinho do, do cabelo branco. É a mesma tecnologia, a gente já tem isso à disposição para o cão de pelo branco, para ele ficar sempre branquinho, parecendo que deu banho de homo progress. Não é para dar banho de sabão em pó não, hein, gente? Só um exemplo. Mas fica bem mais bonitinho se a gente investir em produtos próprios para o tipo da pelagem. E agora, antes de encerrar, para dar uma dica assim top, top, top. Se você já tem um cão de pelo longo, um liasa lindo, espetaculoso, que tem saúde, que já usa os produtos cosméticos adequados, que vai lá no clubinho de estética sempre, já experimentou pedir para o profissional de estética passar a chapinha no pelo? Se você nunca tentou, não passou pela experiência, pela experiência máxima da beleza. Gente, fica lindo. É uma questão de gosto, mas hoje, como a gente está falando de boniteza, experimenta. Não vá passar a prancha no pelo do animal em casa sozinho. Olha, juízo. Não vai depois dizer que foi eu que mandei, hein? Precisa de orientação, precisa saber fazer, precisa de equipamento adequado. Mas, para quem quer um liasa ou um cão peludo lindo... Vale a pena alguma vez na vida pedir ao profissional de estética que experimente passar a prancha nos pelos para ver como fica. É lindo. E se for fazer isso com frequência, usar produtos termoprotetores ou termoresistentes, produtos adequados para proteger daquele calor excessivo, senão danifica o pelo todo, tá? Fica a dica, hoje o nosso vídeo foi sobre a boniteza dos cães. Quero que você me conte aqui nos comentários se você já investe em produtos cosméticos pet e qual dessas dicas de beleza mais combinam com o seu cão peludo aí, o seu cão de pelo longo em casa com o seu Yasa. Um beijo, até o próximo vídeo!